。师尊，禁足时日已满，陛下看见来了。燕西，你若再这样，我让你这辈子都踏不出圣阁半步。这是花家来孝敬咱齐秀斯的。嗯、呃，只不过前些日子花老太太去世了，估计他们也没心思做这米糕了。我有好多事想告诉你，我不知道从何说起。那你究竟是什么人？我是灵王世子，也是七九四四世。白掌柜想必是误会了，我不是想来寄卖。我是要奉送，董大，芍药，兰苑火灾的救人。他说我娘死的时候，什么什么人来什么的。那你怎么跟他说的？<笑>我看你还是留些神吧。他每次说来看芍药。可只同你们家大姑娘说话，你何曾看见她同灵儿、蓉儿说话了？我们现在去结交献王，也是为我们沈家谋一片银币。花学士被冤，皇都中人人皆知。献王指使大理寺拷打花工，日夜逼供，就连行刑狱卒都于心不忍。难不成您不知道吗？若没了学堂，花家就不是花家了。姑娘，这么丰厚的树修，先生们怎么就不肯来呢？是农工商，这就是天堑。这名单上不是还有两位先生没拜访吗？啊，秦姨娘，偷渡兜的办法必定不是你想的，谁教你的？是大姑奶奶。姑奶，不好了！哎呀，大姑奶奶又来了！只要我活一天，我就会诅咒你，诅咒你！老爷子早就该死了，你这老太婆也应该先去阴曹地府去趟趟路。你瞎说什么？错了，错了，错了，错了！你是在生气吗？你是得罪了七秀司的上司吗？为什么被派来花家做这份差事？既没有油水，也没有功劳。我是自愿来的，因为芍药，还有你。姑娘，不好了，外头十几个人等着说要见你。哎，各位，各位冷静一下，我是花家的当家，大家有什么事情同我说。花大姑娘，您是不知道，我们是给花家铺子出力的，这受了伤，一没给工钱，二没给药费，我们实在是没办法，才找上门的。就是啊，实在是。是啊，是啊。是啊是啊怎么会没结工钱？上个月已经在账上支出这笔钱了，还是夏明亲自送过去的。夏明是谁？夫人，夫人，他跑了。夏明他跑了，账上的钱全都没了。周家中你起兵谋反的事情，官家知道吗？你慌了，这七秀司向来都是冤枉好人，阴谋诡计。我可是你父亲。奴婢传陛下口谕，将世子带到圣阁，禁闭思过。侄儿，你在正好。上回我来呀，是想抬你房里府东那丫头进门做姨娘的。不过是一个丫头，你就不怕败了我们花家的名声？我们花家如今啊，还有什么名声啊？乘坐，乘坐，乘坐。都怪花氏那个贱丫头，若她痛快将府东给了我，顺了你父亲的意，又怎会将我作贱到如此地步？花痴。咱们走着瞧。
姑娘，还有一件事儿想报知姑娘。你说，这月钱稍微少了点儿，这府里可都是女人和孩子，要是伤了谁，那都不好了。这武先生得赶紧定了，要人品好，身手佳，镇得住这些孩子。你要找武先生的事情，有眉目了吗？那若是你有认识的武先生，能否替我推荐一二？我想应聘一下武先生。祖母，这么多信，都是一个人写的。我们通信四十年了，可不请这位太母来家里坐坐，他家住得很远吗？再读两方。你知不知道？太后的凤翔宫中常常有密信送出，妍希，好好为我查一查，看看太后与花家到底是何种勾连。是。你干什么我能有什么事啊？那从明日起，我便从头教你如何使用这绣剑，再教你些拳脚，防身可好？咦、嗯，孩子啊，要是有一天有一个人，让你的心也在这儿砰砰的跳。记住了啊，那就是他，就是他。你喜欢那武先生吗？燕西，嗯，你对我是怎么想的？以前在宅子里待着，总觉得没有劲，那是因为日子不是自己在过。如今什么都没了，我倒觉得每天都很新奇。你失去的那些，最终都会回到你身边来。能不能过，靠的不是这些死物，是人。府中那扇没了生计，以后要如何是好？这庄子里这么多人，靠你一个人是救济不过来的。哪怕能一时一地的帮，也只会是无穷无尽的窟窿。除了自救，别无他法。生计究竟在哪里？就在这儿，姑娘说的法子，举家经商，这用贫求富啊，农不如工，工不如商。从前你们都只在内院做事，以后都要做带兵的头领，冲锋陷阵，咱们一起在皇都闯出一条路来。听你的口气，好像是要做什么大事业。我要让花家有自己的铺面，从此以后花家自谋生路，不依靠别家。我也明明白白掌我的家，走我的路。我相信你。以前跟着祖父游历四方的时候，困在阁楼里的时候，竟然不知道夜晚的灯火这么好看。大概是因为以前这些灯火跟你没有关系，现在才照亮你，是跟我们一起修缮河堤的百姓。人生还真是这样，我一步一步的往前走，还真不知道自己会变成什么样，会遇到什么样的人。需要给他做一件体面的身后事，我还要有仇报仇。祖母病故，侄儿霍伯林来向姑父姑母报丧。别人宅子面前鬼哭狼嚎什么呀？这不是出来了吗？徐姐姐，您带来了。我来给母亲吊丧，你挡在这儿做什么？花家屋檐小，容不下你宋夫人。你就在这外面替老夫人守灵。什么